সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান দেশ সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি সৈয়দ মাহিউজ জামান মুখর যাচ্ছি পুরো খবরে চাপাই নবগঞ্জের গোমস্তাপুরের রোকনপুর সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে রোজিম নামে এক বাংলাদেশি মৃত্যু হয়েছে গালোরা তিনটার দিকে সীমান্তের 225 পিলারের কাছে এই ঘটনা ঘটে নওগাঁ 16 বিজিবির ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর নোমান আল ফারুক জানান বিএসএফ হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে কোনো তথ্য না দিলেও 159 মালদা বিএসএফ এর ভবানীপুর ক্যাম্পের অধিনায়ক গোলাগুলির বিষয়টি স্বীকার করেছেন নওগাঁর মহাদেবপুরে ধানের চাতালে লাইলি বেগম নামে এক গৃহবধূকে শাসনালি কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে এই ঘটনার পর থেকে স্বামী আমজাদ হোসেন পলাতক রয়েছে গ্যালোরাতে এই ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানায় চকগৌরীহাটে ধানের চারতালে গত দুই মাস থেকে শ্রমিকের কাজ করত স্বামী আমজাদ হোসেন ও স্ত্রী লাইলি বেগম পারিবারিক কলহের জেরে রাতে হাসুয়া দিয়ে গৃহবধূ লাইলি শাসনালি কেটে হত্যা করে আমজাদ সকালে ঘুম থেকে না উঠায় অন্য শ্রমিকরা তাদের ডাকাটাকি করে এক পর্যায়ে ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলে মেঝেতে গৃহবধূর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন তারা পরে পুলিশকে খবর দিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয় পটুয়াখালীর বাউফলে টয়লেটের সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে আতিকুল ইসলাম নামের এক মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইসমাইল নামে এক শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে এর আগে গেল রাত নটার দিকে উপজেলার ফজলুর রহমান রাহিমিয়া নুরানি মাদ্রাসা টয়লেটের সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে আতিকুলের লাশ উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানায় শুক্রবার থেকে নিখোঁজ ছিল ওই শিক্ষার্থী দিনাজপুরে কাহারোলে ধান বোঝাই একটি ট্রাকে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা এতে পুড়ে গেছে ট্রাকের ইঞ্জিন সহ বেশ কিছু ধানের বস্তা গেল রাত সাড়ে বারোটার দিকে পঞ্চগড় ঢাকা মহাসড়কের রামপুর বাজারে এই ঘটনা ঘটে ট্রাক চালকের সহকারী জানান দুর্বৃত্তরা প্রথমে গাড়ির ক্লাসে ইট ছোড়ে পরে চালক গাড়ি থেকে নামলে তাকে মারধর করে এ সময় গাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা খাগড়াছড়ি পৌর শহরের পুরাতন জিপ স্টেশন এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ঘটনা ঘটেছে গেল রাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে এতে একটি গুদামসহ আটটি দোকান পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এর আগে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসে দুটি ইউনিট দেড় ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস জানায় আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রাথমিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে সরকার বদ্ধপরিকর বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম কেয়ানীগঞ্জের সাক্তা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত মত বিনিময় সভায় তিনি কথা বলেন সাক্তা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আরজু মিয়া বেনুর সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান হাবিব সহ অনেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী ছয়টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে ষাটটি সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দশটা থেকে একটা পর্যন্ত চলে মনোনয়ন যাচাই বাছাইয়ের কাজ বাছাই শেষে ছত্রিশটি মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক শামীম আহমেদ বাতিল হয়েছে সতেরোটি এবং স্থগিত প্রক্রিয়া রয়েছে ষাটটি মনোনয়ন মনোনয়ন বাতিল হওয়া প্রার্থীদের তালিকায় রয়েছে রাজশাহী এক আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি চট্টগ্রাম দশ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়া থেকে সরে দাঁড়ালেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র আব্দুস সবুর লিটন দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এমন ঘোষণা দেন আব্দুস সবুর লিটন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পঁচিশ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ছাড়াও সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নাটোরের লালপুরে হাজি সম্মেলন ও দোয়া মাহফিল হয়েছে এতে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত ডিআইজি আলমগীর কবির পরাগ এম আরবি ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস নাসিম হজ কাফেলার উদ্যোগে আয়োজিত হাজি সম্মেলন ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী এ এস এম 
মোকার রেবুর রহমান নাসিম বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল রমজান আলী সরকার উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামিম আহমেদ সাগর লালপুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল মান্নান সহ অনেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার বলেছেন শেখ হাসিনার সরকার দেশের কৃষি উন্নয়ন ও উৎপাদন বাড়ানোর কাজে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তাই প্রতি জমিকে চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসতে হবে সকালে জৈন্তাপুরে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য তিনি কথা বলেন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ডক্টর শেখ মোহাম্মদ বক্তিয়ার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস যুগ্ম সচিব পরিচালক ফেরদুস ইসলাম ও জৈন্তাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আল বশিরুল ইসলাম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে নেত্রকোনার দুর্গাপুরে র্যালি ও আলোচনা সভা হয়েছে উপজেলা প্রশাসন ও কারিতাসের সহযোগিতায় এর আয়োজন করা হয় সহকারী কমিশনার মুস্তাফিজ রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত উপজেলা চেয়ারম্যান উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বজলুর রহমান আনসারি প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা শিলা রানী সাহা ও সমাজসেবা কর্মকর্তা মোজাম্মেল হক গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় হানাদার মুক্ত দিবস আজ উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে কোটালিপাড়া উপজেলাকে হানাদার মুক্ত করে স্বাধীনতাকামী জনতা দিবসটি উপলক্ষে সকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয় এছাড়াও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মাঠ প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভা হয় পৌরসভার সাবেক মেয়র কামাল হোসেন শেখের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান হাজরা চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজে টিম পেনিনসুলা ও টিম বেস্ট ওয়েস্টার্ন অ্যালায়েন্সের মধ্যে ক্রিকেট প্রীতি ম্যাচ হয়েছে প্রীতি ম্যাচটি উদ্বোধন করেন জেনারেল ম্যানেজার সুমেধা গুণাবর্ধনা এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেস্ট ওয়েস্টার্ন অ্যালায়েন্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কমান্ডার ইফতেকার হাসান বিশেষ অতিথি ছিলেন বনজোর রেস্টুরেন্টের পরিচালক আক্কাস উদ্দিন সহ অনেকে চট্টগ্রামের সামাজিক সংগঠন প্রয়াসের পনেরোতম বর্ষপূর্তি এবং প্রয়াস অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান হয়েছে নগরের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন রোটারিয়ান জাহিদা আক্তার প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাক্তার মোহাম্মদ ইসমাইল খান বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী এ কে এম ফয়জুল্লাহ আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির সহ অনেকে স্থলবন্দরে পাইকারিতে আলুর দাম কমলেও দিনাজপুরের হিরিতে খুচরা বাজারে এর দামের কোনো প্রভাব পড়েনি এখনও বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে দেশীয় ও আমদানিকৃত আলু বর্তমানে দেশীয় কাটিনাল আলু বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা যা তিন দিন পূর্বে ৪৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছিল আর গুটি জাতের আলু বিক্রি হচ্ছে ষাট টাকা কেজি দরে যা পূর্বে পঞ্চান্ন টাকা দরে বিক্রি হয়েছিল আলুর দাম বাড়ায় বিপাকে পড়েছে নিম্ন আয়ের মানুষজন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে পাবনার পাঁচটি সংসদীয় আসনে ব্যস্ত আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি সহ অন্যান্য দলের মনোনীত প্রার্থীরা অন্যদিকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে প্রশাসন এমনটি প্রত্যাশা সাধারণ ভোটারদের পাবনা থেকে মোহাম্মদ ফজল হকের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শেখ ফাহিম আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সরগরম হয়ে উঠেছে পাবনার রাজনৈতিক অঙ্গন শহর থেকে গ্রামে সর্বত্রই বইছে নির্বাচনী হাওয়া চলছে নানা বিশ্লেষণ জল্পনা কল্পনা সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সবখানেই নির্বাচনী আমেজ জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সফল আওয়ামী লীগ তাই সাত জানুয়ারি জনগণের রায়ে তার প্রতিফলনের অপেক্ষায় দলটির নেতারা হয়তো তারা নির্বাচনে বিজয় হতে পারবে না আমার আমাদের ধারণা এ বিষয়ে রাখার তারা এলোমেলো তো তাদের তো দলের নেতার নাই তবে ভিন্ন সুর জাতীয় পার্টি ও বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির নেতাদের কণ্ঠে জনগণ পরিবর্তন চায় বলে মনে করেন তারা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ সুস্থ করার জন্য লড়াই সংগ্রাম করা জনগণকে সাথে নিয়ে আসলে নির্বাচনের আগে যে কথাগুলো 
হইছে হামলা মামলা গুম হচ্ছে এখন নির্বাচনের দিন কি পরিবেশ দাঁড়ায় নির্বাচন কমিশন সঠিকভাবে যদি দায়িত্ব পালন করতে পারে তাহলে নির্বাচন হবে নালে আমি সরে দাঁড়াবো রাজনৈতিক দোলাচলে কিছুটা সংখ্যা থাকলেও সুষ্ঠু পরিবেশে ভোটাধিকার প্রয়োগের অপেক্ষায় সাধারণ ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভাবে জনগণ যাতে ভোট প্রয়োগ করতে পারে সেরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করা আমাদের পছন্দের প্রার্থীকে যাতে ভোট সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে দিতে পারি এটা প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাই ভোটের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতে তৎপর রয়েছে পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আমাদের জন্য এখন দেশে দুইটা চ্যালেঞ্জ একটি হলো নির্বাচনী পরিবেশকে সুস্থ এবং শান্তিপূর্ণ রাখা অন্যদিকে এই সহিংসতা প্রতিরোধ তবে সবকিছু ছাপিয়ে সবার চোখ এখন সাত জানুয়ারির দিকে শেখ ফাহিম এশিয়ান টেলিভিশন এশিয়ান দেশ সংবাদ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ সবাইকে